。今天把我的小挖机拖到了我们市的第一中学里面来干活，一点点小活，就是换上破碎锤，打一个旗杆的基础。先来把这个长斗给它拆掉，然后换上破碎锤。哎，你还别说，自从买了这个快机啊。换锤子、换朵真的很方便，不但节省了时间，而且不会搞得满手都是黄油。有人说，不经常换朵、换破碎锤的时候，最好把快机给卸下来。可是我才懒得卸呢，我买它就是图方便，卸来卸去的那多麻烦。这个锤子买回来才第三次打破碎。一千块钱都没挣到，搞个锤子搞啊！呵呵这个活呢，说难也容易，说容易呢又有点复杂，就是挖机有点施展不开，得把大小臂伸直了，然后伸进去打破碎，因为上面有东西挡住了挖机。每打一层，就叫工人师傅拿着铁锹把这些碎渣子给它铲掉一层。碍事的钢筋也给它割掉，免得把锤子上面的油管子给刮破了。看，要不是这上面有东西挡住了挖机的臂啊，这个破碎就好打得很。工人师傅再来把这个中间的粗钢筋给它切掉，让工人师傅把爪子清理干净了，然后再打。看看操场上有学生们在上体育课。把这鲨鱼。用老大的，我念的这个，他几岁的这个这个这个老生的，就念的全部我四段。打好了，这样就可以了，一米多深。这里打破碎总共打了两个小时多一点点，算两个小时。二百五一小时，五百块钱，然后加平板拖车费两趟，四百元。哎，你说如果是陈师傅来干这种活，他大概能干多久啊？荒田无人耕，杂草九重生。你看这个田里这个草哦，长得好厚好厚，乌来来的。绿油油的，耶！这还有一个瓢虫想上镜头呢，哎！把这些这个田的草就这样翻过来，翻个底朝天，把草哦埋在土里面，这样还可以做肥料。不过这边草实在是太厚了，还是搞一点搞到岸边来吧。一朵爬的，一大片。这片田曾经也是人家的良田，不过可能人家出去打工了，在家种田不划算，就给它抛荒了，以至于长了这么多的草。田是一块肥田啊，你看这个泥巴好黑啊，就像东北的黑土地一样。这草爬开了，然后。种一季稻子都不用下肥料的，底下还有好几块田哦。这一片是梯田，啊，一个田比一个田矮。那最底下是一个鱼塘
水温高起来了，到这里了。哎呀，后盖打开了也没用啊！这才这十一点不到啊，就高温了，怎么办呢？可还能做啊？那前面有一口山塔，开过去把那个山肉片冲一下。山台挖机都都说要冲啊他的新挖机也通啊！啊，他新挖机也通啊！他也开过来了。接着呗。别让他来，不开呀。他新机都通不通？新机通不通无所谓用。如果通不通，通了就就通到照顾好一点。嗯，通了都肯定要好的。他通，他几百个小时，他妈的，我他已经通不了。他几百个小时啊？啊。跟电车买。搞得不像样的。跟电车买的。去玻璃往里冲，玻璃上面脏死。玻璃里，看来了啊。嗯、本来是一条挺干燥的路基，被一阵雷阵雨淋过之后，变得有些湿滑。本来渣土车可以开到挖机的屁股后面，然后直接装车，现在不行了。呃，两台挖机来干活，我的小挖在前面甩土、转土，把这些土给它搂一搂，然后搂成一堆，然后再挖到后面去。然后许工小挖机再装车
画的图从这个围墙的上边转过去，从这个左边围墙上面转比较方便，比较顺畅。如果从右边嘛，那边房子那边嘛，不是太好转，还要防止会碰到墙啊什么的。围墙脚边的泥巴搞不干净没关系，有人工在清理。这些八字砖都不要了，全部挖掉。全部打堆。挖到路上堆起来，等车子来了，然后装车。忘记了装，忘了带走什么。你会不会直接念在说爱我的那天，然后在世界的。路牙石边上搞慢一点，不能把路牙石给搞坏了。用土地轻轻的刮一刮，扫一扫。如果生命没有遗憾，没有波澜，你会不会至今停在说爱我的那天？然后在世界的一个角，有了一个我们的家。而今天的我能回到昨天，我会想自己偷些。这旁边的小地下室的小房子是一位大娘的房子，大娘人很勤快，知道挖机要清理她的呃房子周围，老早的就把那些什么花花草草啊全部搬到屋里面去了。早晨我来上班的时候，有一个大一点的花盆。他一个人搬不动，然后叫我帮忙，帮他抬了进去。然后不一会儿，过了一会儿功夫啊，大娘啊拿了两个苹果给我，我说不要不要，呃，非要递给我。啊，大娘非常的客气啊，他说那个空调底下就不搞了，给他留着。小挖机挖出了一根过去的那个老旧的路灯的电缆线，现在把这个电缆线给它拉出来。这个带草帽的大爷很厉害，很有经验。只见他把这个电缆在肚子上。绕了好几圈，然后叫挖机向右边一摆，电缆就轻轻松松的就被抽出来了。站在肚子上绕几下
，又给拉出好几米。大一百倍速可以了。一场纸伞回头望，千言无语。我的小挖机挖到这个地方有一点混凝土抠不动，然后就叫这个三一过来用破碎打一下，他刚好在那边破碎那个路面。好，他破碎好了，我这堵着给他刮几下，给他清理一下。好，然后他再把那一点点给他破完，然后轻轻一勾就起来了。他的这款三一是老款的三一啊，啊，这个机子质量比较好，跟我机子差不多大，也有十几年了。一啊，我把这边的垃圾啊、混凝土块啊、小杂树啊，要拢一拢，然后挖机爬上来，然后就啊，等着小白车啊，小白车来了，装车。啊我的小挖机从那个小区改造里面掉出来了。来到了乡下，然后早上挖机开机干活的时候，经过大爷家门口，哎，就是那位光着膀的大爷。这个天气实在是太热了。大爷说，那路边上有一棵树，在砍着下面，他搞不动，叫挖机帮忙勾一下，他搞回去当柴烧。就是这一棵树啊，这棵树在砍子下面，一个人是搞不动。我把它滚到路边，然后大爷拿个锯来给它锯断，用小板车推回去。我问大爷还有没有，大爷说没有了。好，大爷回去了。好，我的小挖机啊，继续往里开。
这个地方有点窄，外机拉一把，然后旋转过来撑一下，单边行走，好过来了。继续往前开，我、哦、原来的前面要修一条路下去啊，下到下面的那些荒田里面去，把这些小小竹子、杂材，这样随便的挖一挖，挖一条挖机能够下去的路就行了。